నాంపల్లి శాసనసభ్యులు జాఫర్ హుస్సేన్ మిరాజ్ గారు గౌరవనీయులు ఎమ్మెల్సీ ఎంఎస్ ప్రభాకర్ రావు గారు నగర మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్ గారు డిప్యూటీ మేయర్ ఫసియుద్దీన్ బాబా గారు సోదరులు ఆనంద్ కుమార్ గౌడ్ గారు గౌరవ కార్పొరేటర్లు మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో కాబోయే సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యుడు తమ్ముడు తలసాని సాయి కిరణ్ యాదవ్ గారికి ఈరోజు ఉగాది పండుగ సందర్భంగా పెద్ద ఎత్తున విచ్చేసిన మా అక్క చెల్లెలందరికీ మరి పండుగ రోజు కూడా విచ్చేసిన మీ అందరికీ ముందుగా హృదయపూర్వకంగా ఉగాది శుభాకాంక్షలు కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను భయం ఆర్ బయనో మే ఆప్ తమామ్ లోగన్ సే దో చార్ చీజ్ ఆప్ కే సామ్నే రక్నే మే యాప్ ఆ గయా పహలి బాత్ ఏ హే కి ఆజ్ తెలంగాణ రియాసత్ మే కేసీఆర్ సాబ్ నే పిచ్లే పాంచ సాల్ కేసే కామ్ కియా కేసే ఆప్ కా ఖిద్మత్ కియా ఏ ఆప్ కే ఆంఖో కే సామ్నే హే ఆజ్ హమారి దోస్తీ ఆల్ ఇండియా మజ్లిస్ ఇతిహాదుల్ ముస్లిమీన్ పార్టీ సే ఆర్ అసద్ భాయ్ సే ఆర్ మజ్లిస్ పార్టీ సే ఇస్ బాత్ పే హే కి हमारे माइनॉरिटी भाई बहन यहाँ पे हिंदू भाई बहन और सारे गरीब चाहे कोई भी मजहब के हो कोई भी ख्वाम के हो कोई भी जात के हो हर कोई यहाँ पे खुश रहे एक भाईचारे के साथ एक अमन के साथ एक खुशहाली जिंदगी यहाँ पे तेलंगाना में आम शहरी का हो इसी बात पे आज हमारी दोस्ती कायम हुई पिछले पाँच सालों में हमने एक दूसरे की मदद की हर इलेक्शन में चाहे जी हो फिर बाद में हो हमारे असेंबली इलेक्शन या अभी ये पार्लियामेंट इलेक्शन हम साथ साथ हैं आप तमाम लोगों से मैं एक बार सोचने के लिए गुजारिश करता हूं के सी आर साहब ने कभी भी पिछले पांच सालों में गरीब को मजहब के नाम पे अलग करके नहीं देखा इंसान को इंसानियत के तरिया देखा इंसान के तरह देखा गरीब को गरीब की तरह देखा अगर आज एक गरीब मुसलमान बच्ची को शादी मुबारक जैसे प्रोग्राम के जरिए कुछ फायदा मिलता है तो गरीब हिंदू और ईसाई और सिख बच्ची को कल्याण लक्ष्मी प्रोग्राम के जरिए एक लाख एक सौ सोलह रुपया भी मिलता है इसके अलावा आज एक गरीब हिंदू को अगर दशहरा के वक्त और गरीब ईसाई को क्रिसमस के वक्त तोहफा दिया जाता है तो गरीब मुसलमान को भी रमजान के वक्त तोहफा दिया जाता है और के साहब एक बात में विश्वास रखते हैं वो ये है कि हर किसी को हम सियासत मजहब के नाम पर बिल्कुल नहीं करते हैं जैसे भाजपा और और पार्टी करती हैं लोगों को अलग अलग करके देखती हैं ये हमने कभी नहीं किया मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं के सी आर साहब बस एक ही चीज में विश्वास रखते हैं कभी मखदुम मयुद्दीन ने कहा था हयात लेके चलो खायनात लेके चलो चले ते चलो सारे जमाने को साथ लेके चलो के सी आर ऐसे लीडर हैं जो हर किसी को साथ ले चलने में विश्वास रखते हैं बहुत सारे चीज कहा गया हमारे बारे में इस बीच में राहुल गांधी साहब आए थे कहने लगे टीआरएस पार्टी तो बीजेपी की बी टीम है और फिर मोदी साहब आए एल बी स्टेडियम यहीं पे आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में है शायद तो बगल में है क्या तो वहां पे आए एल बी स्टेडियम में बहुत कुछ बोल गए फिर बोलने लगे ये तो कांग्रेस के बी टीम है भाइयों मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ ये दोनों पार्टियों की साजिश है बीजेपी हो कांग्रेस हो टी पार्टी को छोटा दिखाने की कोशिश किसी और का सबॉर्डिनेट बताने की कोशिश आज ना तो हम बीजेपी के बी टीम है ना तो हम कांग्रेस के बी टीम है अगर हम कुछ है तो तेलंगाना आवाम के ये टीम है ट्रू टीम है ये बात मैं आपको बताता हूं और एक बात भी मैं बताना चाहता हूं पिछले 18 19 सालों में जब से तेलंगाना राष्ट्र समिति का आगाज हुआ बहुत सारे कोशिशें किए गए बहुत सारे लोग ने कोशिश किया कि इस पार्टी को किसी भी तरह बंद करा दें किसी भी तरह दबा दें पर हमने एक ही चीज में विश्वास रखा जैसे के सी आर साहब हमेशा कहते हैं फानूस बन के फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसकी रोशनी खुद खुदा उसको मज... जिसकी रोशन खुदा करे मेरी उन्दी उर्दू कमजोर है माफी चाहता हूँ मेरी उर्दू कमजोर है माफी चाहता हूँ मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ पिछले पांच सालों में के सी आर साहब को जब आपने मौका दिया किस कदर उन्होंने हुकूमत चलाई किस कदर गरीबों की मदद की आप ही के आंखों के सामने हैं के सी आर साहब ये जानते हैं ये मानते हैं कि हर इंसान चाहे कोई भी मजहब का हो एक ही बात चाहता है कि हमारी बच्चों की जिंदगी हमसे बेहतर हो वो आगे जाके हमसे खुश रहे हमसे ज्यादा खुश रहे हमसे ज्यादा मजबूत रहे 
ہم سے زیادہ تندرست رہے یہی چاہتا ہے چاہے ہندو ہو مسلمان ہو جو بھی ہو اس لیے وہ یہ مان کے چلتے ہیں کہ ہماری بچوں کی بھلائی اگر کسی چیز میں ہے تو تعلیم میں ہے تعلیم سے طاقت ملتی ہے اس لیے آج دو سو چھ سکولوں کی ریسیڈنشل سکولوں کی آگاز کیا گیا کیسی آر صاحب کے لیڈرشپ میں جس میں آج ساٹھ ہزار سے زیادہ مائنورٹی بچے پڑھتے ہیں کھل ملا کے پورے تلنگانہ ریاست میں چھ سو سے زیادہ اسکول آج ایس سی ایس ٹی بی سی مائنورٹیوں کے لیے آج کھلے گئے جس میں آج دو لاکھ ساٹھ ہزار بچے پڑھ رہے ہیں ایک ایک بچے اور بچی پہ ایک لاکھ روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے آج اچھے سے اچھا تعلیم دیا جاتا ہے ہر وہ چیز وہ بچے کو جو چاہیے اس میں دیا جاتا ہے تاکہ ان کی قابلیت بڑھے اور دنیا سے مقابلہ کرنے کی طاقت ان کو ملے اس لیے بھائیوں جیسے ابھی میراج صاحب کہہ رہے تھے آج اگر اپنی بجٹ کی بات ہو تو کھل ملا کے دو ہزار چار سے چودہ تک دس سال جب کانگریس کی حکومت تھی متحدہ آندر پردیش میں تیز زلاؤں میں اس دن دو ہزار دس سالوں میں دو ہزار کروڑ کی بجٹ تھی پر پچھلے چار سالوں میں دس زلاؤ والے تلنگانہ میں چھ ہزار سات سو کروڑ بجٹ چار سالوں میں دیا گیا اور دو ہزار انیس کے اٹھارہ انیس میں دو ہزار کروڑ بجٹ پھر سے دیا گیا تو اس بات سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کس کو کس کے دل میں ہمارے بھائیوں کے لئے ہمدردی ہیں کن کے دل میں آج ہماری دیکھ بال کے لئے ایک اچھی سونچ ہیں تو میں اب تمام لوگوں سے گجارش کرتا ہوں ایک مرتبہ سونچئے آج دیش کا کیا ماحول ہے اس دیش میں آج پانچ سال پہلے موڈی صاحب کو ون سائیڈڈ میجورٹی مل گیا دو ہزار اسی سیڈ مل گئے ان کو کسی کی ضرورت نہیں تھی پر آج موڈی صاحب کی میٹر ڈاؤن ہو گئی پانچ سال کے بعد پانچ سال کے بعد موڈی صاحب کی کوئی ہوا آج دیش میں کہیں دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ سے زیادہ سیٹ ان کو نہیں ملنا ہے اور کانگریس پارٹی راہول گاندی صاحب کے لیڈرشپ میں کچھ بھی آگے نہیں بڑھ پائی ان کو سو سیٹ سے زیادہ نہیں ملیں گے اس لئے بھائیوں میں کہتا ہوں کل جا کے ایک ایک سیٹ ایک ایک ایم پی سیٹ بہت اہم بنے گی اس لئے میں کہتا ہوں انشاءاللہ سولہ سیٹ ٹی آر اوس اور ایک سیٹ ہمارے حسد بھائی جیت کے سترہ سیٹوں کے ساتھ کل تلنگانہ کی عوام یہ تائی کرے گی تلنگانہ کی عوام یہ تائی کرے گی کہ لال کھلے پہ کون جنڈا لہرائے گا یہ تائی کرنے والا کوئی اور نہیں آپ رہیں گے ملے پلی والے آپ رہیں گے میں کہتا ہوں دوسری بات دوسری بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں دوسری بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں پانچ سال پہلے موڈی صاحب جب آئے بولے کہ میں چائے والا ہوں چائے پہ چرچہ ہو جائے کہا انہوں نے کہ میں گریب گریب فیملی سے ہوں میں درد سمجھتا ہوں گریبوں کا اس لئے موقع دیجئے دیش نے موقع دیا ملک نے موقع دیا ملک کی عوام نے موقع دیا پانچ سال بعد آج موڈی صاحب کو پرموشن مل گیا چائے والے سے چوکی دار بن گئے پانچ سال بعد پھر کیا بنیں گے کسی کو نہیں معلوم آج ایک بار آپ سوچئے موڈی صاحب اپنے آپ کو چوکی دار مانتے ہیں اپنے آپ کو چوکی دار پکارتے ہیں اپنے آپ کو چوکی دار بلاتے ہیں اور دوسرے ایک شخص ہیں راہل گاندی صاحب ان کو لگتا ہے کہ کانگریس پارٹی کا ٹھیکہ ہے اس دیش پہ ان کو یہ لگتا ہے کیونکہ ان کی نانی نے ان کے پتا جی نے ان کے امی نے ہر کسی نے اس دیش کو چلایا ان کو لگتا ہے کہ اس دیش پہ ان کا ٹھیکہ ہے اپنے آپ کو ٹھیکے دار مانتے ہیں تو ایک چوکی دار ہے ایک طرف دوسرے طرف ٹھیکے دار ہے بھائیوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا چاہیے اس دیش کے عام شہری کو ایک چوکی دار یا ایک ٹھیکے دار میں تو کہتا ہوں بھائیوں اگر مجھ سے پوچھو تو آج اگر کوئی چاہیے اس دیش کو تو ایک زوردار ایک دمدار ایک اثردار ایک وفادار ایک اماندار اور ایک ذمہ دار لیڈر کی ضرورت ہے کیسی آر صاحب جیسے لیڈر کی سکت ضرورت ہے آج آپ ایک بار سوچئے پچھلے پانچ سالوں میں پچھلے پانچ سالوں میں جب ملک نے موقع دیا موڈی صاحب کو کیا کیا انہوں نے کہا انہوں نے کہ ضرور ہم دیں گے دو کروڑ ملازمات ہر سال کھل ملا کے پانچ سالوں میں دس کروڑ لوگوں کو ہم ایمپلائیمنٹ دیں گے موڈی صاحب نے کہا تھا انہوں نے یہ بات ایک اور بات بھی کہا تھا ضرور گریب کو پندرہ لاکھ روپیہ ایکاؤنڈ میں ڈال دیں گے جب بڑے نوٹ رد کیے گئے انہوں نے کہا پندرہ لاکھ روپیہ کالا دن نکالیں گے بلیک منی نکالیں گے گریب کے ایکاؤنٹ میں پندرہ لاکھ روپیہ دیں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں کسی کو ملا پندرہ لاکھ اس ملک میں آج کسی کو نہیں ملا تو اس لئے میں کہتا ہوں آج موڈی صاحب کے پاس کہنے کے لئے کچھ نہیں ہے پانچ سال بعد لوگوں کے پاس کچھ بتانے کے لئے 
कि मैंने ये किया फलाना किया फलाना किया उनके पास कुछ नहीं है इसलिए फिर बात हो जाती है हिंदू मुस्लिम की बात हो जाती है मंदिर मस्जिद की बात आ जाती है इंडिया पाकिस्तान की मैं तो कहता हूं भाइयों देख लो सरहद पे अगर कोई तनाव है तो जरूर हिंदुस्तान में कोई चुनाव है ये बात आज पक्का है आज देखिए आप बार बार यही होता है कि कुछ कुछ भी करके लोगों को जज्बाती बना दो और कुछ भी करके फिर कोई नया चीज ला दो लोगों के सामने गुमराह करो और फिर वोट दला लो जीत जाओ फिर गद्दी पे बैठ जाओ यही उनका रवैया यही उनका साजिश है मैं तमाम लोगों से आप तमाम भाइयों से बहनों से गुजारिश करता हूं पिछले पांच साल अगर हमसे पूछे कोई कि के साहब की हुकूमत ने क्या किया मैं एक घंटे तक एक तकरीर दे सकता हूं मिशन बागीरथ मिशन काकतिया रई तू बंधु रई तू बीमा आज हैदराबाद शहर में 24 घंटा बिजली एलईडी लाइट बहुत कुछ कह सकता हूं मैं पानी की सहूलत बेहतर हुई बहुत कुछ कह सकता हूं आज मोदी साहब से पूछिए बीजेपी से पूछिए कहने के लिए कुछ नहीं है इसलिए बार बार आके आज लोगों को एक जज्बाती बनाने की कोशिश उकसाने की कोशिश बार बार करते हैं सिकंदराबाद पार्लियामेंट नीचे गतमो ईदेट बंडार दत्तात्रेय गार गेल बीजेपी पार्लमें सभ्यु आना गेल सारी आलोचरता कल दत्तात्रेय गार संवस मंत्री उर्वा नागे आये पक्क एसो चपले आलोचरता एन भाई मंदिर एन भाई मंदिर मंत्रुंडे के मंत्रिवर्ग में दरक ले नरेंद्र मोडी गार मशि दरक ले काबि मशि मंत्रिवर्ग में पेटे तुक मरी मा आय मंत्रिवर्ग में मन को चोटी अ मोडी गार मन सिकींद्राबाद ओटेदा आलोची चलो तो नरता बीजेपी प्रभुत्मी मम्मी अड़कं केसीआर प्रभुत्में अड़ते मे वनगल पेद सीय का आसरा पेन का कल्याण लक्ष्मी यानी शादी मुबारक यानी हईदराबाद शांति भद्रत पिरक्षण का हईदराबाद एलईडी लाइट पेटम का वाटर सप्लै मेपरचन का सीसी कैमरा पद लक्ष सीसी कैमरा पेटम का इवन चीआरएस प्रभुत्म ईदे मोडी गार गवर्नमेंट एम चेसीदय्या अंत चपेतमी लेजु मन नापल काटी पेद डबल बेड्रूम इन निर्माण से राबो आर ना तुम कल में अजेपे बाध्यता नमक उची ये नमक तो नई रेडो सारी केसीआर गारो आमक उची तपक नमका निबेकने बाध्यता काट आलोची मोन नरेंद्र मोडी गार एल स्टेड की वी आयन अटार केसीआर गार यागा केसीआर गार ज्योतिष नम्मता केसीआर गार देवि नम्मता ने केसीआर देवि नम्मते नीके बाधित प्रतिरो देवि नम्मतर हिंदू देवि नम्मचु मुस्लिम इंको देवि नम्मचु सिखु इंको देवि नम्मचु क्रिस्टन इंको देवि नम्मचु इंको देवि नम्मचु का विषय अलमेट एदो देवि नम्मतर बीजेपी ऐलक्षन अब देवड़ गुर्तरा बीजेपी रातस्ता एलक्षन राधिकोस्ता राम मंदर यादकोचे मंदर मसीद अनेतोचे एलक्षन अपड़े एलक्षन लेने रा हनुमंरा देवड़ रा मिगता टाइम एम उच्च माला मंदिर मसीद हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान दयचे उद्वेगा रेगोटी चिच्छुटी आ चिच्छु मल्ली सली गाचकने टोल्लक बुद्धि चपंडी और आये अटुना डेबई ओक संवस भारत देशा वाले एलन तरवा जातीय पार्टी तो अभिवृद्धि साध्यम डेबई ओक संवस भारत देशा एलिंदर यह रे पार्टी कादा कांग्रेस बीजेपी कादा डेबई ओक संवस वाले नड़पन तरह मल्लोज मन मुझकोची रोज अदे रकम माटड़ता इधर मैं दयचे मेरे आलोची सिकींद्राबाद पार्लमें मरी गत प्रातिध्यम वह पार्टी अना जिसका भी सिकींद्राबाद पार्लमें पे, पे इससे पहले आपने जेंडा लहराया उनका दिल्ली में हमेशा हुकूमत रहा कल मेरा तो पूरा यकीन है टीआरएस पार्टी के यहाँ जीतने पर सोलह सीट यहाँ पे और एक हमारे आया हैदराबाद में असद भाई जीतने से सत्रह सीटों के साथ मैं तो कहता हूं एक सेंटिमेंट जो पहले से खाए हैं कि सिकंदराबाद में जो भी जीतता है उनका दिल्ली में भी हुकूमत चलेगी
कल ये भी हो सकता है इनशाला की हमारी भी वहां पे झंडा लहराने का कोई एक मौका वहां पे भी मिल सकता है मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं कोई एक आदमी कोई एक शख्स कहता है क्या करेंगे केसीआर साहब 16 सीटों के साथ मैं दिल याद दिलाना चाहता हूं उनको केसीआर साहब ऐसे दमदार लीडर हैं दो एम के साथ उन्होंने तेलंगाना रियासत बनवा लिया एक दबाव बनाया दिल्ली पे तो कल कल सोलह सीटों के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं आज देश का माहौल देखिए आप हिंदुस्तान में आज दिल्ली में आज एक माहौल है जिनके पास नंबर है एमपी का उनका बात चलता है जिसका लाठी उसका भैंस वाला हालचाल आज दिल्ली में है इसलिए जो भी रेलवे मिनिस्टर है उनके यहाँ रेल जाते हैं रेलवे मिनिस्टर अगर ममता बनर्जी जी बनती हैं तो सारे रेल सारे रेल गाड़ी और मालगाड़ी बंगाल चले जाते हैं लालू प्रसाद यादव साहब रेलवे मिनिस्टर बनते हैं तो सारे रेल गाड़ी मालगाड़ी बिहार चले जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जब बने वजीर आजम तो एक बुलेट ट्रायल का आगाज किया गया कहा गया बुलेट ट्रायल गुजरात निकल गया हैदराबाद का मुंह तक नहीं देखा नामपल्ली तो बिल्कुल आया ही नहीं तो मैं भाइयों आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि अगर कल दिल्ली में अगर हमारी बात को चलना है दिल्ली अगर हमारे इशारों पर अगर चलना है तो जरूर यहां पर सोलह सीटों पर आप टीआरएस को जिताइए और एक सीट तो हैदराबाद असद भाई कैसे ही जीत लेंगे तो मालूम है मेरे को और आपको भी मालूम है इसलिए मैं कहता हूं इसलिए मैं कहता हूं कि 16 सीटों के साथ इस 16 सीटों के साथ जरूर कल दिल्ली में एक हमारी बहुत डिसाइसिव रोल होगी जिसके वजह से हमें हमारे स्टेट के लिए जितने भी प्रोजेक्ट जैसे अभी जाफर भाई कह रहे थे कि यहाँ पे ड्राइनेज का प्रॉब्लम है आज ना सिर्फ नामपल्ली में बल्कि पूरा कोर सिटी में आज चौदह हजार करोड़ रुपयों के साथ पूरा ड्रेनेज सिस्टम का सुधार करना है एक मास्टर सिवरेज प्लान बनाना है आज छप्पन किलोमीटर मेट्रो चालू हो गई नामपल्ली वाला भी लाइन चालू हो गया ओल्ड सिटी में भी ले जाना है मैं तो कहता हूं इसको 150 किलोमीटर बनाना है अगर 150 किलोमीटर मेट्रो कल बनाना है और हैदराबाद में मास्टर सिवरेज प्लान करके पूरी तरह से दिल्ली से भी फंड लाना है तो दिल्ली में हमारी आवाज जरूरी है दिल्ली में कांग्रेस एमपी या बीजेपी एमपी जीतेंगे वो दिल्ली के गुलाम बन के रहेंगे पर टीआरएस और एमआईएम के एमपी लड़ेंगे और लड़के नुमाइंदगी करके वहां से दिल्ली से जरूर फंड भी लाएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट में एक अहम भूमिका निभा के वहां से जितने फंड हमारे तेलंगाना रियासत को लाना चाहिए मिलना चाहिए जरूर लड़के जिद्दोजहद करके जरूर लाएंगे ये मैं कहता हूँ आखिरी में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ आज इस मुल्क को एक अहम फैसला लेना है कि कैसे लीडर कैसे लीडर हमें चाहिए आज एक चौकीदार या एक ठेकेदार या केसीआर जैसे जिम्मेदार लीडर की आज इस मुल्क को जरूरत है आप एक बार सोचिए इसलिए अप्रैल इलेवेंथ के दिन जैसे जाफर भाई कह रहे थे और प्रभाकर साहब भी कह रहे थे अप्रैल ग्यारह अप्रैल के दिन बहुत बड़ी तादाद में क्योंकि समर है क्योंकि आज समर है और बहुत ज्यादा टेम्परेचर है इसलिए मैं कहता हूं सुबह सुबह निकलिए और लाइन में लग जाइए जल्द से जल्द जितना बड़ा यहाँ पे वोटिंग होगा नामपल्ली में उतना ही बड़ी तादाद से हमारे भाई तलसानी साई किरण यादव जीतेंगे गली में आपका खिदमत करेंगे दिल्ली में तेलंगाना के लिए जिद्दोजहद करेंगे ये बात कहते हुए माक्का चले लंदर माट ने नड़गा माट मे याद चेयल माट याद चेला तुंदर पड़ तुंदर पड़ करेंट व नील वाई नी डबल बेड्रूम इंड नीकई रंधु पे वस्ताई 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 पेली कालार की अन्नी अद टाइम पड़ता है क्रत संसार क्रत संसार बिडे उठाले तुम पड़ता है कुछ आगू टाइम पड़ता है नमक मुंत ती टेन पड़क इपड़की नाक ओट अंत नव सालू केसीआर मीद नमक मुंस मंच नायक पेदवा पक्षपाति गेल तपकड़ा नीमा निबे जिम्मेदारी ना थैंक यू जय